Okay, hello everyone. My name is Tatiana Mahoney. I'm the Director of Family and Community Engagement. It's been so long and I miss you guys all so much. Uh, bienvenidos a todos a nuestro boletín informativo que ahora es a las 12 del mediodía. Eh, hace tanto tiempo que no nos vemos, entonces extrañado muchísimo y vamos a empezar con toda la información. Um, so, first of all, we, this is the month of December, we enter a month of caring, and but we finish up with November, which is a month of gratefulness, and there is so much to be thankful for. So, um, we have here some of the pictures for middle school of the kids that share some of the Thanksgiving meals that all families provided. So they, I wanted to just share some of the pictures from our kids uh, that they had so much fun for Thanksgiving. Um, and also just wanted to let you know that we do have a group of families who are in temporary housing and we were able to provide for them gift cards from either Amazon or Target. So that they could uh, supplement with the, you know, buying uh, whatever they wanted from those uh, two places uh, online. So um, that is also part of the Title I money that I needed to report that we were able to provide for them uh, $100 uh, gift cards uh, for 50 families. Um, bueno, nosotros terminamos con el mes de eh, agradecimiento, el mes de noviembre, y mil gracias a todas las familias que compartieron comida, trajeron comida, que les muestro algunas de las fotos de los niños, de lo mucho que se divirtieron uh, gracias a su generosidad. También tenemos uh, familias que están en vivienda temporal eh, y uh, se beneficiaron de uh, tarjetas de regalo de Amazon o de Target y uh, so fueron 50 familias eh, para uh, contribuir para que ellos también tuvieran un lindo festejo y uh, como esto dinero viene de título 1, entonces uh, eh, lo quería compartir con ustedes. Okay, the other thing that I want to say thank you, remember we did a dollar dress down and we collected $600 and on December 16th, we're going to treat the Morrisania Pediatrics at Lincoln Hospital staff with a Panera breakfast um, for with um, that amount of money. So lots of goodies from Panera. And um, uh, a reminder that we selected this uh, hospital after doing a survey and one actually one of our parents works at that hospital and he has uh, struggled a lot during COVID with a lot of uh, incoming patients. And so we just needed to thank our essential workers. Um, la otra cosa es que uh, damos gracias por la generosidad que tuvieron el día de de vestirse sin, dis, sin uniforme y colectamos uh, 600 dólares y ese dinero va a la uh, clínica de Lincoln, uh, hospital de Lincoln, la, eh, el, el, ¿cómo se llama? la parte de pediatría en Morisania y uh, le vamos a dar un desayuno de panera el 16 de diciembre. Recuerdo que nosotros hicimos una encuesta para... Eh, um, ver qué a, a dónde íbamos a donar el dinero y um, eh, ese fue eh, el ganador y les recuerdo que también uno de nuestros padres trabaja en ese hospital y está va abogando por el hospital ya que uh, fue uh, uh, tuvo muchos pacientes por el COVID y en verdad queríamos agradecer a nuestros trabajadores esenciales. The next dollar dress down is December 15 and this time is going to go to our families affected by the fire. Uh, I'm not sure if you were aware, but during our holiday season, um, uh, a building on post caught on fire and we actually had six families that were affected uh, who live there. And so, and lost everything, completely everything. So um, we have been supporting them with uh, food um, and items, uh, essential items, but we also, uh, we're gonna give them a gift card um, from our school. Uh, this is not Title I, but this is from our school. And we also um, giving them, uh, we want to, uh, do a dollar dress down December 15 and give them the money for them to also um, start anew. 
So uh, some of them are in housed in by family members and some of them are through the Red Cross. Um, and sadly, this is not the first time that fires have happened in our community. So maybe it's something to think about when to advocate for, for better housing, uh, just to keep in mind. Um, la otra cosa que es el próximo diciembre 15 es cuando vamos a hacer el otro día que vamos a venir todos sin uniforme y correctar un dólar eh, por venir sin uniforme y ese dinero va a ir a las familias afectadas al fuego durante nuestra, estas vacaciones de Thanksgiving de Acción de Gracias. Seis familias eh, um, fueron afectadas y por este fuego y perdieron totalmente, to, to, perdieron todo. Así que... Um, eh, nosotros vamos a colectar de nuevo para darle ayuda. Por ahora ya les estamos mandando comida y uh, a aquellas que están en vivienda de familiares y uh, también estamos uh, eh, dándole dinero eh, para ayudarles porque no, perdieron todo y eso viene dinero de la escuela. Um, pero también queremos eh, recaudar uh, cosas de nuestra comunidad. So we also have partnered with uh, Carmen de la Rosa's office so that we are collecting coats. Uh, so if you have any coats that are in good shape, uh, extra, um, then or tell friends or, or your own business where you work, um, if they want to collect coats for the families, because we will take care of our own families from IL, but there were a lot of families who are not connected with IL that we want to um, share with. And so if you if you want to donate a coat, please bring it to Carmen de la Rosa uh, during uh, any time during this uh, next couple of weeks. Así que si usted tiene, tra tiene trabaja para alguien que puede contribuir con chaquetas de invierno, eh, estamos colectando chaquetas de invierno con Carmen de la Rosa para que por favor la lleven a la oficina. Ya sea si usted tiene chaquetas, sus amistades tienen chaquetas extras, su niño ya no le queda la chaqueta. Y de nuevo, esto es todo para beneficiar a las familias que están uh, afectadas por este fuego. Eh, las que son de nuestra familia, pues nosotros las cuidamos, pero todas aquellas otras que no conocemos pues queremos darle a, a una mano. Así que por favor avíseme si está interesado en compartir y por favor avise a, si sea su, sus jefes, a veces las compañías donan. Um, así que eh, unámonos para ayudar a estas familias. Um, the other thing I just want to remind you, December 10 is Parent Teacher Conference uh, and remind you that we and Alma, you can track your child's progress and see the attendance and that you, you can also look for the report cards so that you can see, remember three, three report card, three, three uh, scores make up the final score for parent-teacher conferences, which is December 10th. So the marking peers, there are three. And um, so just to keep encouraging your child to turn everything in and for you to uh, not be surprised and be able to talk to the correct teachers uh, that um, that can help you boost your child's uh, grades. Um, la otra cosa es que diciembre 10, les recuerdo que la conferencia de padres y maestros y por favor revisar el progreso de su niño en alma. Recuerde que no solamente está, está el puntaje en donde dice report cards uh, y usted va mirando cómo va chequeando su niño. La asistencia también la puede revisar y si está mejor preparado para el 10 de diciembre para animar a su niño y estar hablando con él de cómo le está yendo y así uh, para seguir mejores estrategias una vez que hable con el maestro el 10 de diciembre, pues entonces está más preparado para la conversación y es más, mucho más efectiva. On December 10, also, we're going to have in-person uh, book fair at our gym here in the middle school. And But you can also do a virtual um, buy books online through Scholastics. And uh, it's from December 9th through the 22nd uh, that you'll be able to buy uh, books. And again, this is to prove promote reading, especially as they go into the holiday season, they may say, oh, I don't, I, you know, I don't know what to read or I don't know. Uh, so this is a good way to get them excited about reading. Um, la otra cosa es que tenemos la Feria del Libro eh, con Scholastics. Eh, iba a ser en el gimnasio de la Escuela Intermedia durante la Conferencia de Padres y Maestros, eh, que es el 10 de diciembre. Va a ser de 10 a 6 de la tarde, pero también hay virtual del 9 de diciembre al 22 de diciembre. Puede ir a a la página virtual y puede pagar ya sea en efectivo, uh, tarjeta de crédito, cheque 
o si lo hace por eh, electrónico, tiene, puede hacer una billetera electrónica. So I just want to show you here uh, about the days you can um, you can take a look at the scholastic uh, books, uh, what are available, so you can start checking out the uh, the titles and uh, yeah and. Uh, you know, you can also, um, if you want to sign up to an e-wallet, then they give you all the information there. Um, they offer 5,000 plus products. Um, aquí está, por ejemplo, la información de la Feria del Libro y también usted puede uh, revisar aquí los títulos. Eh, 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 haciendo un clic aquí, hay más de 5,000 productos y también puede inf eh, recibir información de cómo crear una billetera electrónica uh, para estar listo si es que lo va a hacer a través de línea. OK, so next is um, uh, December 6, we have a uh, a trip for uh, six uh, graders to Central Park. December 15, like I mentioned, is the dollar dress down for both schools. Uh, December 21 is Ugly Sweater Day competition uh, for our middle school. And uh, December 22nd is Pajama Day. And December 23 to the 3rd is uh, winter break. So the last day of school will be the 22nd. I'm not sure if that day is a half day. I'll keep you posted on that. Um, but um, just so you know, our winter break is the 23rd to the 3rd. So the next day back is the 4th. Um, otros uh, fechas importantes, diciembre 6, es un, hacen un paseo los chicos de sexto grado al Central Park, Parque Central. El 15 de diciembre, les recuerdo el día casual, eh, un dólar, traen un dólar y se visten en ropa casual. Y también... Um, Diciembre 21 es una competencia de suéter feo y el 22 de diciembre día de venir en pijama y de 23 a, al 3 de enero son las vacaciones de invierno. No sé todavía si el 23 es mediodía o no, o sea que les mantendré informados. Um, so also for middle school, help us plan for the eighth grade celebration as they move up grades from eight to ninth. Remember, we don't do uh, graduation because they're not graduating. They're just stepping up ceremony, but they also want to do if they want to take them to a, a little dance or a, a trip. Uh, remember that if, um, let us know if your child is vaccinated or not, because now restaurants or uh, if they do trips, they require vaccination. So if they're not, then we may have to just do it in house. So uh, let us know uh, by completing the vaccine form. And uh, remember, you just go to our website, inwoodacademy.org, you go family, family engagement, and then you scroll down all the way to COVID-19 vaccine and you click here to enter your vaccine form. And it's only, again, if, if you are fully vaccinated, you know, if you have uh, only one uh, that one shot but is not, but if you, by the end of the year, you will have both shots, then uh, please um, enter here the vaccination card. Let's take a scan it on your phone and upload it here. So, la otra cosa es que como nosotros queremos celebrar a los niños que están en octavo grado cuando ya pasen al noveno, aquí no se gradúan, solo se hace una celebración de su vida de grado, entonces, pero esa celebración puede incluir un baile o puede incluir un paseo, pero como están las cosas, en muchos lugares eh, ya piden eh, que los niños estén vacunados para entrar a un restaurante o para ir a ciertos lugares y entonces uh, pues no vamos a poder hacerlo si los niños no están vacunados. Solo avísenos si su hijo está vacunado o no para nosotros estar planificando ya porque esos lugares hay que reservarlos. Así que um, y uh, solo nos tiene que decir porque si no pues entonces hacemos todo aquí en el gimnasio y se hace eh, no se hace paseo. Um, eh, si su hijo está de 12 años en adelante y lo quiere vacunar, pues usted puede uh, ir a vaccinefinder.nyc.gov y recuerde que ahorita están dando incentivos de dinero. Lo único que tiene que asegurarse es que le den el número de cita para luego recibir el dinero. I just also wanted to point out that if your child is not vaccinated and you decide to vaccinate, I just uh, discuss that with your child and your family. Uh, just a reminder, you can look for vaccinefinder.nyc.gov for uh, a Pfizer vaccine location and to ask for the appointment numbers and uh, remind them that about you can get $100 for vaccination. 
Um, okay, so, y recuerde, uh, para entregar, eh, uh, les mostré cómo entrar aquí el formulario de si su niño está vacunado, de eh, decir que sí, está completamente vacunado y aquí entrar la uh, tarjeta de vacunación, le hace un, la escanea con su teléfono, le toma una foto y la entra aquí. Y si necesita ayuda con esto, nosotros también le podemos uh, ofrecer ayuda. Okay, high school reminders. Um, so, December, one of the reminders is that December 6th starts tutoring. So, if your child, if you think that your child needs extra uh, tutoring, please um, just uh, remind them that December 6th starts the tutoring lessons and you can also connect with the uh, student support team. So, to make sure that your child gets tutoring, that will be after school. Also, clubs have been going on. And the one thing that I also wanted to remind you is that it's important to um, ask your child to comply with our phone uh, mandates, which is um, that no use of phone during the school day. Uh, learning and social behavior improve drastically when students are fully present so they can engage with their teachers and their classmates. So if they're on their phone, then they won't be able to do that. Now, what we have is a yonder, which is a pouch, as you can see here, and they can put their phone, they can keep their pouch completely on uh, secure, but have been in this pouch they cannot access uh, their phones and at the end of the day they unlock it and they can remove their phone from there and so they keep their pouches it's the same pouch that they keep for it's not like they share pouches and um it, but this is very important and a lot of our kids are not telling the truth they're saying oh i don't have a phone i don't i never have a phone and that's hard to believe when everybody has a phone so uh, please encourage your child to tell the truth and uh, put their phones in their pouches and also don't reach out to them uh, directly through their phones, but use our office or use me uh, to if you need to connect with your child. Um, la otra cosa es que le recordamos que el 6 de diciembre es cuando empiezan la tutoría para los niños de 9 a 12 grados. Así que si su niño está bajito en las notas, usted puede pedir al trabajador social de su niño o a la, del equipo de estu, eh, apoyo estudiantil que um, le asegure de que esté en clase de tutoría que va a ser después de la escuela. Ellos también tienen clubes ya. Y um, eh, la otra cosa es que eh, le recuerda la directora de high school que por favor uh, su niño no use los teléfonos celulares durante clase porque recuerde eh, aprendizaje y la parte social, el comportamiento social mejora drásticamente cuando los estudiantes están completamente presentes y participan con los profesores, lo que le están enseñando y en, entre sí cara a cara con los compañeros de clase en vez de estar ahí uh, pegados a su teléfono durante el tiempo escolar. Así que nosotros tenemos un sistema que se llama Yonder en el que nosotros le damos estos uh, eh, bolsitas eh, magnéticas donde pueden poner su teléfono. Ellos se mantienen su teléfono en su bolsillo, lo aseguran para que no tengan eh, forma de acceso, pero ellos mantienen su bolsita con su teléfono durante el día y al final del día en la parte magnética la, des, eh, la abren para que ellos tengan acceso a su teléfono de nuevo. Así que si ustedes necesitan conectarse con ellos, me pueden conectar a nosotros en nuestra oficina, a la oficina principal, um, pero no se conecten directamente con ellos, por lo que uh, queremos es que ellos no estén usando los teléfonos durante el tiempo de clase, porque de nuevo es una distracción y no pueden aprender. Eh, la otra cosa es el 22 de diciembre es día de suéter feo. Eh, es la única celebración que están haciendo por ahora. Es día de suéter feo. Es el 22 de diciembre, que es el último día antes de las vacaciones de invierno. Um, also fun, December 15 and 16 is a play. They have six exciting short plays, and this is from the drama club from our high schoolers. And it's at 5 p.m. in the high school cafeteria. Students for for tickets at two dollars, adults three dollars, and they can you can connect with the uh, with me or with the drama teacher, uh, Miss Rachel, uh, to purchase the tickets. Um, and they're doing six uh, presentations and uh, it's just a fun thing and to promote uh, uh, 
you know, a lot of fun with the kids. Uh, esto es también el 15 de diciembre. Hay una serie de obras teatrales que están puestas por el Club de Drama de Inwood Academy. Y son los chicos de la high school. Uh, y uh, va a ser a las 5 de la tarde en la cafetería de la escuela. Eh, son seis obras teatrales. Los estudiantes son 3 dólares y 3 dólares por adulto es el, la, los tiquetes a la entrada. Y hay comida disponible para comprar. Así que póngalo en su calendario. Y uh, de nuevo, eh, esto es puesto por el, uh, el club de drama de Inwood Academy de los chicos del high school. So December, you know, it's a month for caring, but also it's a month where we have gone through so much with COVID that it can be, we can have so many emotions. Maybe some of us have lost uh, our jobs or may have lost loved ones or may have lost, just go through changes and uh, routines. Um, so we're going to focus a lot on mental health uh, from now on and this month, primarily here at the school, but we encourage you to do that at home too, is to focus on bright spots. And it's celebrating bits of joy, greatness, and amazing things that are happening in our homes that are good. So we have one of the coaches for our teachers. Her name is Elena Aguilar. She's the author of The Art of Coaching. She reminds us that this month, we need to take a step back and celebrate small and big wins that you have made throughout the year. So we encourage you to do that. We're going to do that same thing in our classrooms uh, and highlight all the goodness in our kids. Um, eh, tenemos ahora el, el mes de este, estos meses en que se celebra en familia. También esos meses en que muchos de nosotros hemos pasado por muchos cambios y los cambios pueden darnos un sentimiento de pérdida y ya sea pérdida de rutina, pérdida de trabajo, pérdida de seres queridos. Y entonces nos podemos sentir un poco uh, deslocados. Eh, eh, desenfocados y, y, y tristes. Entonces, este mes en particular nos vamos a, a enfocar en buscar estos momentos de luz, celebrando todo lo que nos da alegría, grandeza, todas las cosas buenas que están sucediendo en nuestras clases y le eh, apoyamos, lo animamos a que lo haga lo mismo en sus casas. Elena Aguilar, que es una entrenadora para nuestros profesores eh, y autora de El Arte de Entrenamiento, nos recuerda que este mes tenemos que dar un paso atrás y recordar y celebrar todas las pequeñas grandes victorias, pequeñas y grandes victorias que hemos logrado durante todo el año para así llenarnos de, uh, de cosas buenas y recordar cosas buenas. Um, also, I just wanted to let you know that um, this, our news bulletin, like I said, we moved it to 12 o'clock um, and we are going to have a special guest next December 8 is our next one and he's Daniel Muñiz from Inwood Community Services and he's going to talk about mental health how to know if your child is doing okay and what to do about it he's going to also share resources for self-care for us as parents and it's um, it may be a two-part series um, um, all depends on popular demand. And the other one is December 15 is college and career readiness. Our staff is will talk about the steps you need to take to be ready by grade. Uh, so it's a great, don't miss it, put it on your calendar at noon. Uh, and it's with our founder, uh, Christina Reyes. Um, la otra cosa que quería recordarles es que eh, los boletines de noticias, este boletín, el próximo miércoles, diciembre 8, tenemos un invitado especial que se llama Daniel Muñiz de Inward Community Services, que va a hablar sobre la salud mental, cómo saber si su hijo está bien y qué hacer al respecto si no lo está. Y también va a proporcionar recursos para los padres de tener autocuidado. Y es posible que sea de dos, dos, estas en dos series o más adelante ofrezca más talleres, dependiendo de lo que usted quiera. La otra es diciembre 15, que es el siguiente, es um, boletín de noticias. Vamos a tener como invitados especiales la directora y uh, su equipo para preparación universitaria profesional para hablar cómo los pasos que ya tiene que tomar para asegurarse de que su niño esté donde tiene que estar para eh, a, a, preparado académicamente y a nivel uh, para la universidad. So, um, The other thing I wanted to highlight is that December 2nd is Special Education Day. So I reach out to our friends from Ingle, Include NYC and they're having great um, workshops. Uh, so that is tomorrow. There's a family engagement uh, for FBA and BIP 
process. And this is all about behavior, again, having to do with mental health. Sometimes our kids all of a sudden are behaving in ways that we didn't realize what's going on. And this will be a good way to uh, learn more about it. And the other one is uh, also parenting a child with disability. Uh, and again, it's still with a, a way to be connected and uh, figure out uh, how to best help your family. Uh, December 9, we have transition planning for life after high school. So if your kid has uh, an IEP, um, there will be an introduction uh, for uh, all the process for transition into college uh, or a technical school. So a uh, fun thing to do. And Zari can put those on the chat. Um, eh, la otra cosa es que nosotros tenemos eh, eh, diciembre 2, en, es el Día de Educación Especial y nos hemos alineado a nuestros amigos de Include NYC y ellos tenían estos talleres que son fabulosos. Uno es sobre el comportamiento de los niños que a veces están un poco errático y nosotros no sabemos qué es lo que está sucediendo. Ese es el primero. El segundo es cómo maneja, a, a ser buen padre si tiene un niño con uh, un, alguna discapacidad. Y en diciembre 9 es la transición de high school hasta la universidad o a carrera técnica es una introducción para procesos a las familias. Entonces también se la recomendamos y estas clases están en inglés y en español. Um, the other thing is uh, for families that are uh, speak uh, English, um, there is this great uh, resource called Parent to Parent of New York State, also for families with special needs. Um, and um, the, the, the one you can ask for a group so that you can have a support group. If you feel like, you know, I, I, I don't know if I'm doing the right thing and I, I need to be supported and talk to other parents. Uh, I don't need to reinvent the wheel. So that's the great website to talk to. Y la otra cosa es que también usted si se siente un poco uh, abrumado con eh, si su niño tiene recibe servicios de educación especial y no si, quisiera tener más apoyo de otras familias que están pasando por lo mismo. Entonces el estado de Nueva York tiene un grupo de apoyo para padres y hoy mismo de 6 a 8 se puede registrar para eh, tener un, mucho más apoyo y ya le digo esto es a nivel estatal, o sea que le pueden dar eh, abrir su mente eh, todos los recursos que puede ofrecer y, y es hablar con otros padres de otros lados eh, de la ciudad y uh, del estado. Um, si tienen alguna pregunta para el, el grupo de apoyo en español, la persona encargada ahora se llama Rocío Sumaya y uh, eh, si tiene cualquier pregunta o si no puede ir a algún taller de ellos que ofrece o grupo especial y quiere alguna pregunta directamente, le puede hablar con Rocío Sumaya, rsumaya arroba pto pnys.org. Uh, it, this that I'm mentioning with Rocio Sumaya, it's only for families in Spanish, but if you are interested in this for in English, you can also reach out to me so I can create a group and reach out to New York State uh, to provide that for families in English. Um, the other thing also that is right now only in Spanish is starting tomorrow. And so I'm going to say it only in Spanish. Um, tenemos el grupo de Círculo de Seguridad con Beatriz Matos, el programa de intervención para apoyar a los padres que quieren establecer un vínculo más seguro con los niños. Esta es la edad que ya le digo por este COVID ha dado muchos uh, uh, desbalances en las familias y entonces van, eh, hicimos una encuesta de si hacíamos um, cuatro sesiones o, o ocho sesiones intensivas. Entonces, uh, eh, uh, los padres decidieron hacer ocho sesiones y entonces uh, eh, eh, vamos a empezar mañana. Eh, diciembre 2, 9, 16, enero 6, 13, 20, 27 y febrero 3. Entonces, um, also, eh, me doy cuenta que hice un error. Eh, como son ocho sesiones intensivas, las ocho sesiones son solo de 45 minutos. Y entonces um, no es si de 12 a una y media, es de 12 a 12.45. <risa> Ah, entonces aquí yo anoté el enlace y um, sí, pero claro, o sea, van, a, van, van a abrir la sesión un poco antes de las 12 por si usted tiene alguna pregunta o si no sabe bien con su uh, aparato de, de, uh, uh, de Zoom, eh, están listos para esto. Eh, 
y luego eh, viene, uh, después de esto, viene el cafecito. Eh, diciembre 2. Um, y de nuevo, tengo mal la hora, por lo que es 12 a 45, o, o es posible que vamos de una y media a dos. Uh, eh, no sé, uh, eh, voy a abrir el, el, el panel aquí a las familias porque veo unas cuantas que están uh, unidas al círculo de seguridad y quería preguntarles si... Um, porque lo que queremos hacer es que después del círculo de seguridad nos unimos al cafecito para hablar sobre lo que hemos uh, uh, discutido en el círculo de seguridad para uh, absorber y tener un mejor uh, uh, punto de llevar lo que sí tenemos que hacer en casa con nuestros niños. Así que, um, Gabriela, ¿tú tienes una nota? Eh, sí, Tatiana, eh, no sé qué. A mí me está mandando el enlace, pero es un horario muy tarde para mí. Eh, yo quisiera ver si se puede en la mañana. Para el círculo de seguridad. Lamentablemente no podemos porque solo ella lo ofrece una vez. Eh, no, no, este es del círculo de seguridad. Oh, ok. Círculo de seguridad. Pero el, oh. el de lectura voy a aprovechar también porque el enlace que me mandaron son horarios ya muy tarde. Oh, no. Eh, vuélvelo, vuelvo a entrar porque eh, lo, lo ajusté. Ah, okay. Sorry, gracias. Uh -huh. Okay, so um, so I'm just gonna double check on the times. I'm sorry about that. Um, and um, and but it, it could be that a coffee hour would be at one thirty to two, just half an hour with Elizabeth and uh Barbie. And so you know, and you can maintain for the coffee hour. You can just maintain your uh. You don't have to have your Zoom on. Uh, all all is just it's just talking. So and again, it's just an outlet for families to to talk. So um, and it's in English and in Spanish. Uh, the cafecito, just to again to just say, like for example, I'm dealing with this. My child doesn't want to do this, and other families are gonna say, "Well, have you tried this? Have you tried that? I learned this. I learned that. Uh, you know, and bring all the resources that they already have share. Uh, we have share and they have already applied. So it's just a way to support each other. Um, so, seguido después de, eh, ya, ya saben, a las 12 en punto empieza el círculo de seguridad mañana. Y uh, yo de todas formas se lo vuelvo a mandar por eh, uh, eh, mensajería para que ustedes se, se recuerden. Y uh, les pongo aquí las fechas. Y luego, de, de, después de esto, a uh, una y media, dos, estamos mirando. Eh, espero les convenga. Si no les conviene, por favor, avísenme ahora mismo. Y, y yo voy a estar chequeando de todas formas con los, con los padres que se anotaron para el cafecito si esa hora le conviene. Pero eso, eso es lo que vamos a hacer esta mañana, una y media, dos, uh, para hacer, volver a hablar con los padres. So um, the other thing I wanted to check, remind you, is December 15, we're going to do a video. Uh, we hire a videographer to record families who want to, you know, just share why they're thankful for our school. And so if you, this uh, thankfulness help us to, again, build our spirit, build our hearts to just enlarge them, you know, because if we only think about the bad that is coming out there and we got to remind ourselves of all the good that is happening and it keeps promoting others to just keep doing. So if you see things that are happening in our school that are great, share because it also encourages our teachers to do keep going and keep doing well. Everybody needs encouragement these days. So we encourage you to sign up and um, you will get a gratitude a gratitude jar for, for being part of that. Um, la otra cosa es que como en noviembre 17 al diciembre 17 estamos dando uh, también uh, cele seguimos celebrando la gratitud. Eh, nosotros queríamos uh, saber si usted se quiere registrar para compartir en un video las cosas que le gusta de nuestra escuela, porque al compartirlo con sus hijos, pues esto ayuda también a los maestros que lo está escuchando a animarse y a sentirse mejor y a, que a seguir haciendo las cosas buenas, hacer, hacer las cosas mejor. Eh, recuerde, todos necesitamos ser animados y, uh, y eso promueve no solamente que nosotros nos sintamos bien, sino que los demás eh, se animen y digan, ah, yo puedo ser más y les dé más idea y más apoyo para hacer más, mejor y mejor nuestra escuela. Así que los invito a um, los que se registren aquí, uh, pues entonces, um, 
pueden a recibir, eh, van a recibir un jarrito de agradecimiento um, y también nosotros vamos a tener comida. Uh, así que nos tiene que decir si va a venir para nosotros tener suficiente comida y nos diga cuántas personas van a venir y si va a participar en el video. Okay, so this will help us if you fill out this form, you will help us to know if your child is, if, you, if your family is coming to talk in this video. And we're going to provide food, so let us know how many people are coming so that we can have enough food for your family. And everybody feels great. All right. So uh, next, I just wanted to uh, highlight one of our partners is Urban Advantage, and they have all the different museums around the city. But right now, Saturday, this Saturday, December 4, they have uh, the Queens Botanical Garden is having a free live musical performances, tree lighting, uh, holiday crafts, tree tours, selfies with Santa, um, and uh, you know, you do have to pay for, you know, beverages if you want to buy something there. Um, and, but a lot of things are outdoor and there, there is a charge for parking. Um, la otra cosa que es, quiero uh, mostrar es nuestro otro uh, socio, es Urban Advantage, que tiene muchos museos en la comunidad y este es del Jardín Botánico de Queens y este es el sábado diciembre 4, diciembre 4 de 12 a 5, van a tener música en vivo, inauguración del arbolito, paseo de árboles, fotos con Santa, eh, eh, lo que sí es que aunque esto sea gratis, eh, la, el parqueo son 10 dólares si va en carro y Um, va a ser afuera, o sea que por favor vista sea de acuerdo a, a, a abríguese bien uh, y um, si va a comprar algo, dan refrescos y todo eso, pero si es eh, los, los es para comprar uh, para que usted sepa, so it's really nice, um, the other thing I wanted to highlight is some surveys uh, to remember to take the digital equity survey um, and it's a, for the state just to, for us to know that um, they your family has been provided with uh, a Chromebook and and also just to let us know if you're having problems with uh, internet, uh, you know, if you need a hotspot, please let us know so we can provide one as well. Uh, but this survey goes to the state uh, because there are spots, uh, certain spots in the city where even though you may have internet access and all this stuff, the 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 Wi-Fi is slow. And remember, they have the whole reconstruction bill, uh, re uh, infrastructure bill passed, and so they it's it's important for us to all let them know what our community needs. The other one is to complete the lunch form again, just so you get the money from this from the government as well. And if you have not received it, please call 1-833-452-0096. And the finally, if you have um, the um, if you are going to have, um, you know, little ones for fifth grade from the next school year, 2022-2023, and will need transportation, uh, we are looking into um, uh, renting a yellow bus for our middle schoolers. Uh, so if your child is going to be uh, from five to eighth grade in 2020-2022, so current eight graders will not apply because they will be ninth grade next year. So please complete this form to let us know where you're located so that we can start planning if we are able to get, um, you know, looking at costs because all this will come out of our uh, school uh, budget. You know, it's not the DOE, it's not, it's, it's not free. So we're gonna have to uh, raise money for it and pay for it. Um, La otra cosa es que les quería recordar que por favor haga la encuesta de equidad digital. Esta es una encuesta del estado de Nueva York para informarles como si nuestra escuela le dio computadoras y de nuevo nosotros dimos computadoras a todos los estudiantes y también eh, si su familia, por ejemplo, no aunque tenga internet, el internet está bajo, esto y necesita un hotspot, nosotros le probemos proveer y esto es una buena encuesta que usted diga al estado si tiene problemas con el internet o algo, uh, aunque usted esté pagando, eh, eh, porque ellos con el, el, el um, todo lo que hizo Biden con la infraestructura, pues esto puede dar eh, dinero para nuestra comunidad para que den eh, eh, me, mejore el internet. Uh, así que por favor no dude en hacer esta encuesta. La otra es la encuesta que le recuerdo, la encuesta del almuerzo. 
que en My School Apps para recibir el dinero del gobierno y, y ya están algunos padres ya lo están recibiendo el dinero y recuerde si usted no lo ha recibido por favor llame a la línea de ayuda 1-833-452-0096 mientras usted tenga aquí la dirección correcta registrada eso es lo que el gobierno nos pide nos, el gobierno nos pide la dirección suya eh, eh, aunque lo, como es escuela pública lo coge de nuestros registros al igual que la asistencia y um, eh, o sea que lo único que usted tiene que hacer es llenar esta aplicación, la tiene que hacer una vez al año, o sea que si la hizo para el año anterior, lo tiene que volver a hacer para este año, se lo recuerdo. Y um, si necesita alguna ayuda con esto, no, por favor, véngase a hacer que sea nuestra oficina. Y la última es para el año escolar 2022-2023, el próximo año escolar. Nosotros estamos mirando, ya que muchas de nuestras familias nos dijeron, oh, eh, si, ¿Cómo hacemos con el transporte? ¿No calificamos para transporte? Bueno, nuestra escuela lo está escuchando y estamos mirando cómo a levantar fondos eh, porque hay que pagar para estos transporte y para saber dónde van a estar estas familias. Así que si usted tiene un niño que va a ser registrado para quinto grado el próximo año uh, o si tiene su niño ahorita mismo en séptimo grado que el próximo año va a estar en octavo, también califica para el transporte transporte, o sea, estamos todavía investigando, no es que lo vayamos a hacer, pero si no llenan esta encuesta, pues van a creer que no hay interés. Así que, uh, por favor, llénela y para nosotros saber qué es la necesidad y en dónde es la necesidad, porque el Bronx es muy grande. Así que uh, les recuerdo que las, el transporte del Departamento de Educación solo cubre eh, la ciudad de Manhattan. Así que necesitamos para el Bronx que, por favor, um, lo llene uh, eso. Uh, the other thing is uh, opportunity here for us is, and this is only in English, is to strengthen, just like we had the circle of security in Spanish, this is for the parents in English. We're, we have in um, partnership with Manhattan College, the students are the ones who give therapy sessions and they're led by the director, Dr. Michelle Bell, who's one of our, our partners. And so this will be for meeting in person here in where our office is 431 West 204 Street and um, it will be please sign up if you're interested in taking light therapy so if your family is struggling and if this is you really need professional help this is not for you but if you want to enrich your communication communication skills with your family and again this will be uh, only in English because these are only students um, from Manhattan College and uh, it's from 3 to 30 to 6 and we will provide light refreshments so please sign up and uh, they will take only five families so first come first base uh, book club, we start next week our book club. So um, we do have the sessions that it, some families sign up for morning, some, some si sign up for uh, afternoon, like evening. Um, so we already have those teams going on. Uh, we do have in more uh, openings for the morning for English only. Um, and please uh, sign up, let us know uh, if uh, what's the best time for you. So this is the best um, uh, link uh, for you to just let us know. And so far, we only have seven people who have responded and just let us know your name, uh, your student name, even though your, your child is not participating, it's just for us to know which family goes to whom. And uh, in terms of grades, age level, and then what day of the week and what's the best time, 9, 10, 11, 6, 7, 8. And if you like to be part of a wellness team uh, that we're creating on uh, Telegram. Este es la, la encuesta que estamos haciendo ahora para las familias que uh, quieran participar en el club de lectura. Edgar, señora uh, Dulce, esto es lo que le estaba diciendo que ahora tenemos eh, este enlace para que usted uh, lo pueda llenar. Tiene su nombre, el nombre de su niño, aunque su niño no está participando. Y nos dice qué día de la semana y a qué hora. Esta está más específica la hora para participar, eh, para nosotros reunirnos. Um, y uh, ya la tenemos en la lista, eh, pero esto es más para... Eh, Ya tenemos 23 familias que se registraron, pero estas son los, esta es una nueva encuesta para saber la hora específica en la que les conviene más. Um, so 
um, again, this is just so we know what's the best time for us to meet. The other thing is from the family council, I have great news and is that we teamed up again with World Vision and they gave us a time to pick up um, things. So we're going to, whatever they give us, we're going to give it away on December 20th. And uh, remember, World Vision has given us uh, instant pots or um, Tupperware or uh, ironing uh, tools for our hair or uh, toys. Um, so it's Christmas, so uh, the holidays and it's gift giving. So if you want to be part of it, please complete this uh, this uh, survey um, so that we can send you up to pick up stuff on December 20th. And um, again, it, this also will help us know it, how else to support your family for the rest of the year. Uh, so we do, again, we have a lot of families who are in temporary housing that need a lot of support. We have a list of them, but we know that there are families who are not in temporary housing, but are still struggling and we want to support you as well. So uh, please sign up uh, there so that we can learn more about how to best support your family because we want our children to be fully supported. Uh, and then the other thing that I wanted to let you know from our family council is that if you uh, ha are, have Telegram, there is all the links that are provided for all the workshops that we are offering um, from Carmen Pichardo, who's our president of Family Council, all the workshops that she offers, they're gonna, you can find them in this um, link, which is on Enlazando Corazones. Um, so you can, you can get all the links there and um, and we can send that all to you as well. So la información del Consejo de Familia es que uh, si usted se, um, eh, nosotros tenemos un gran grupo de familias que han estado en vivienda temporal, ha pasado mucho tiempo, muchas dificultades ahora con el COVID, pero hay otras familias que eh, no están en vivienda temporal, entonces no califican para muchas cosas eh, como regalos y sin embargo están pasando por momentos difíciles. Entonces, um, por eso nosotros estamos haciendo esta encuesta de finanzas para que usted nos diga eh, cómo nosotros lo podemos ayudar para nosotros apoyarlo mejor. Y al llenar esto, usted califica para eh, el 20 de diciembre. Vamos a ir a World Vision, que es un... Uh, uh, un des una organización grandísima que da mucho apoyo. Eh, ellos fueron los que nos dieron toda la comida eh, durante la pandemia, el pensar la, el comienzo de la pandemia y muchas de nuestras familias de eventos eh, fueron los que dieron las, uh, a, nos apoyaron en las distribuciones. Y entonces vamos a hacerlo de nuevo el 20 de diciembre eh, y vamos a hacer esta distribución, pero solo para las familias que se inscriben y aquí y nos dicen que en verdad lo necesitan. Eh, así que por favor no se olviden en, uh, en llenar esta, esta aplicación. Y um, si usted ya la llenó eh, hace mucho tiempo que la misma que hemos hecho cada rato, vuelva a la llenar porque a lo mejor su condición uh, económica ha cambiado y eso va con la fecha. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo está su situación porque la vida cambia eh, y la última vez que lo hicimos fue el año pasado. Um, y la otra cosa es que si usted está en Telegram, en nuestro grupo, el grupo Entrelazando Corazones es de Carmen Pichardo, que es nuestra presidenta del Consejo de Familia. Ahí es, es donde eh, um, están todos los enlaces de todos los talleres que se están ofreciendo en nuestra escuela. Así que es un lugar que es fácilmente usted lo puede encontrar todos los enlaces en ese de eh, teniendo usted Telegram. Um, okay, so then the other thing is like, remember for Zumba, we it, the wellness team also wants to uh, know if more people want to sign up for Zumba. So far, we don't have enough families. So please sign up, IL Zumba. Uh, but yoga is Thursdays. Uh, so uh, remember every Thursday at 7 p.m. we have yoga and please take advantage of those uh, things because again, we, keep, we need to keep having the 20 people because we need to pay for this. So is it's uh, something that if we if the families are not using it then we have to discontinue and it will be a shame because it's good for us um así que les recuerdo si el, el equipo de bienestar quiere hacer uh, 
este, eh, Zumba, o que ofrezcamos Zumba, pero necesitamos por lo menos 20 personas para poder empezar, porque recuerde, esto no es gratis. Y um, la otra es que en este momento estamos ofreciendo yoga, y de nuevo, no es gratis y siempre se necesitan 20 personas. Así que si están muy pocas personas participando, pues entonces lo vamos a perder. Así que, uh, por favor, eh, aprovechen, porque esto es bueno para respirar, para estar tranquilos, para eh, cogerlo todo más suave. Así que, y es para cuidado propio. Así que se los recomiendo uh, para que uh, tomen. Y recuerden que si hace la yoga, siempre tiene que chequear y uh, firmar este enlace para, de exención para, para participar. Ok, so um, we don't have that much time. I have a meeting at one, but I'm going to open up for um, for uh, questions. And um, thank you so much for being with us.